I only wanted to have fun Learning to fly, learning to run I let my heart decide the way When I was young Deep down I must have always known That this would be inevitable To earn my stripes I'd have to pay And bear my soul Adele est une chanteuse anglaise de soul, de pop et de R&B originaire de Londres. La chanson Million Years Ago est la neuvième chanson de son troisième album intitulé 25 et sorti le 20 novembre 2015. Dans cette chanson, Adèle nous parle de la façon dont la célébrité l'a personnellement affectée et changée, elle et tous ceux qui l'entourent. En effet, depuis qu'elle est célèbre, les gens de son entourage réagissent différemment à son égard. Mais elle nous parle également de la nostalgie de l'enfance et de l'innocence perdue, du désir de pouvoir retourner d'où l'on vient et du temps qui passe. La chanteuse a déclaré avoir eu l'idée de cette chanson après être passée en voiture devant Brockwell Park, un parc du sud de Londres près duquel elle a vécu une grande partie de sa jeunesse et où elle avait l'habitude d'aller avec ses amis lorsqu'ils étaient plus jeunes. Elle raconte que pendant le trajet, elle a éclaté en sanglots parce que ses amis et cette époque plus simple lui manquaient. Elle ajoute que quand elle jouait de la guitare et qu'elle chantait pour ses amis dans ce même parc, ni elle ni ses amis n'avaient jamais imaginé qu'elle connaîtrait un jour un tel succès. Cela lui a fait prendre conscience à quel point le temps s'était écoulé et à quel point leur vie avait changé, en particulier la sienne. Avec cette chanson, elle s'est replongée dans ses souvenirs. La chanson est une balade mélancolique à la guitare acoustique, jouée par le multi-instrumentiste Greg Kirstein. La sublime voix d'Adèle alterne entre des moments calmes et apaisants et de magnifiques et poignantes envolées lyriques qui personnellement m'ont fait ressentir beaucoup d'émotions. Lorsqu'elle était enfant, Adèle vivait l'instant présent pleine d'imagination et d'énergie et elle avait l'habitude de se laisser guider par son instinct. Malheureusement, cela ne peut pas durer et nous devons tous grandir. Elle explique que cela n'aurait pas dû être une surprise pour elle, car en effet pour réussir, elle a dû ironiquement chanter au sujet de sa douleur et de ses difficultés afin de pouvoir gagner sa vie. L'enfance était innocente et pleine d'amusement alors que l'âge adulte est difficile. C'est pourquoi dans le premier couplet, Adèle nous dit la chose suivante « I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young, deep down, I must have always known that this would be inevitable to earn my stripes, I would have to pay and bear my soul. » Adèle nous explique que devenir adulte signifie devoir faire face à la culpabilité pour ses erreurs passées. Elle a l'impression d'être la seule à ne pas pouvoir supporter son propre reflet. Ses amis semblent bien mieux gérer leur culpabilité, mais elle a l'impression qu'elle ressent la sienne plus fortement qu'eux. Elle veut être capable de rêver à nouveau comme elle le faisait quand elle était petite. Mais au lieu de cela, la vie continue et elle ne peut rien y faire. C'est pourquoi dans le refrain, elle nous dit « I know I'm not the only one who regrets the things they have done. Sometimes I just feel it's only me who can't stand the reflection that they see. I wish I could live a little more, look up the sky, not just the floor. I feel like my life is flashing by and all I can do is watch and cry. I miss the air, I miss my friends, I miss my mother. I miss it when life was a party to be thrown, but that was a million years ago. Lorsqu'elle se balade dans les lieux de son enfance, les gens ne peuvent pas croiser son regard comme si elle leur faisait peur. Peut-être qu'ils ressentent cela pour elle parce que la célébrité a tendance à aliéner les individus. Pour arriver à leur parler, elle essaye d'évoquer des souvenirs, mais ils ne peuvent toujours pas la voir pour ce qu'elle est, ou peut-être plus précisément pour ce qu'elle était. Voilà pourquoi dans le deuxième couplet, Adèle nous dit la chose suivante. When I walk around all of the streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye. It's like they are scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. Dans une interview, Adèle a déclaré « Je ne serai plus jamais seul, je suis une mère et je suis dans une relation très sérieuse, donc ce ne sera plus jamais juste moi. Je ne regrette rien de tout cela, étant donné que ce ne sont pas les choses que je regrette. Mais je sens que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, j'étais l'enfant de ma mère et maintenant je suis une mère. 
je n'ai eu qu'une fenêtre de 5 ans pour être juste moi-même. Elle ressent fortement à quel point la vie passe vite et elle voudrait retrouver son enfance et toutes les belles choses qui l'accompagnent. Mais comme elle se le rappelle à la fin du refrain, c'était il y a longtemps. Avec cette chanson, Adèle fait le deuil de son passé, des espoirs et des rêves qu'elle avait pour elle-même et ses proches, mais qui ne se sont pas concrétisés et de ses désirs inassouvis. Elle se rend également compte que la célébrité a totalement changé sa vie, mais aussi celle de son entourage. Tout comme elle, ses amis sont partis vivre leur vie de leur côté, et alors qu'ils n'étaient autrefois qu'à quelques minutes de distance d'elle, c'est comme s'ils étaient maintenant à des milliers de kilomètres. Adèle nous explique que la célébrité l'a déracinée de l'endroit où elle a grandi et où elle a trouvé ses marques, mais elle a dû accepter avec fatalisme que cet environnement qui était autrefois son foyer lui est maintenant devenu complètement étranger. Ooh. 